。众所周知，娱乐圈是个名利场，在这种高度看重利益的圈子里，今天的朋友也可能是明天的敌人，更不要说什么闺蜜、兄弟了。能有一个稍微聊得来的朋友，都已经是非常难得的事情了。比如今天我们要说到的，就是好莱坞里一个很典型的闺蜜变仇人的案例，而主角就是钢铁侠的女主角葛尼斯·派特洛，还有曾经跟德普船长交往过的威诺娜·瑞德。这对曾经的好姐妹之间究竟发生了什么？这也是不给导，今天就让我们了解一下葛尼斯·派特洛和威诺娜·瑞德的故事。首先，让时间倒回到上个世纪的80年代末，当时一位叫马克·诺曼的编剧想出了《沙翁秦史》的剧本，为此他找到了导演爱德华·茨维克。当时的《沙翁秦史》是打算让风头无两的茱莉亚·罗伯茨来担任女主角的。不过，这件事情很快出现了两个问题：第一，茨维克对剧本的题材很满意，但非常不喜欢具体的情节内容，因此要求对剧本进行各种修改。第二，茱莉亚作为当时最火的好莱坞女星之一，她要求男主角必须是她指定的英国男星丹尼尔，并且打算亲自去说服他。然而，在前期筹备工作的时候，茱莉亚的确认说失败，丹尼尔对这部电影并不感兴趣，于是茱莉亚也退出了。原本打算承接这部剧的环球影业一看情况，好像有点不太对劲，于是也跑了。这下导演茨威克马上就懵了，主演的大明星跑了，片商工作室也没有了，这可怎么办？于是茨威克到处寻找愿意给这部影片投资的片方，最后终于找到了哈维·维恩斯坦旗下的米拉·麦克斯。故事的主角们也就此出场。当时的格尼斯可是圈内知名的伪女郎，作为维恩斯坦力捧在手的甜心，她还跟另一位为难郎本·阿弗莱克谈起了恋爱。后来，葛尼斯的闺蜜威诺娜也跟阿弗莱克的好哥们马特·达蒙对上眼了。于是，当时这对好莱坞闺蜜与好莱坞兄弟之间的恋爱一直被圈内圈外的人津津乐道。铁杆姐妹加上铁杆兄弟，这组合多有意思，对吧？然而，看似天衣无缝的组合背后，实际上是暗藏汹涌。维恩斯坦既然接了这部片子，首先当然是要便宜自家的伪女郎了。然而一开始，葛尼斯对这部电影却完全没有任何兴趣。他本人的说法是，当时与布拉德·皮特刚分手不久，所以不想接任何关于爱情的电影。不过很快，葛尼斯就真香了，他自己跑去向维恩斯坦要这个角色。这又是为什么呢？原来当时的威诺娜与葛尼斯不但是好闺蜜，而且还当过一段时间的室友。在得知《沙翁情史》在选角的时候，威诺娜就很上心，一直都想着自己去饰演这部戏的女主角，也有去参加试镜。虽然自己不是伪女郎，但自己的闺蜜是啊。而且根据报道，威诺娜在当时与马特·达蒙虽然没有公开关系，但也是在秘密约会，而马特也是为难郎。再加上自己当时的名气也不小，有情人闺蜜的这两层关系，虽然说不一定能抢得上这角色，但是机会还是很大的。然而，葛尼斯在具体看过《沙翁情史》的剧本后，也动了小心思。这剧本不错，金子怎么能让给其他人呢？即使是闺蜜也不行。作为伪女郎，葛尼斯要拿到这角色简直易如反掌。于是，原本还期待着闺蜜助自己一臂之力的威诺娜就这样被卖了。严格来说，威诺娜并不是这部电影的唯一指定人选。即使葛尼斯帮她，她都依然需要与其他人竞争，也不是百分之百能成功的。但站在她的角度，这无疑是一种被出卖的感觉。这跟最后她会不会被选上其实没有多大关系。而且，作为闺蜜的葛尼斯肯定也知道威诺娜对这部电影非常上心。在拿到《沙翁情史》以后，葛尼斯也没有辜负威诺娜的这番好意。当年威恩斯坦为这部电影做足了宣传，硬生生的把《拯救大兵瑞恩》《美丽人生》这种好片子拉下马，让《沙翁情史》夺得了奥斯卡最佳影片。不但如此，还把葛尼斯捧上了影后的位置。而当时葛尼斯的对手是一众实力派女演员，虽然说葛尼斯本身演技也不是很差，但与这群老戏骨相比，实在是有肉眼可见的明显差距。
。他们在听到主持人宣布葛尼斯夺得了奥斯卡影后位置的时候，基本都是一脸疑惑。至于威诺娜看到这情况，就更不用说有多难受了。当然，这件事以后，葛尼斯与威诺娜并没有马上撕破脸。后来，威诺娜也跟马特公开了恋情，铁杆闺蜜与铁杆兄弟的四人组合也为威诺娜带来了不少的曝光度。但对于当事人来说，要维持一段表面闺蜜的感情，这对心理是有多大的打击啊！果不其然，威诺娜由于心理压力过大，在2001年的时候犯了盗窃罪。而盗窃的东西仅仅是一条五千五百多美元的首饰，还有私藏违禁药物。维诺娜的事业从此一落千丈。那个时候，经过诊断才发现她得了抑郁症，处于心理不正常的情况。群众们也才知道了她被闺蜜背叛的事情。说起来也是，如果不是心理出了问题，作为一个收入不菲的明星，怎么可能去偷一条几千美元的首饰？当然，对于抢剧本这件事，葛尼斯当然是坚决否认了。然后各种公关洗白，并且开始视威诺娜为仇人。后来，葛尼斯加入了漫威宇宙，又创建了自己的公司。在威诺娜混得不好的时候，还公然表示，在过去我有一个朋友，但现在看到他过得很不好，生活很糟糕。我看见他这样，真的感觉很舒服。当然，需要知道的是，由于这件事发生在信息网络时代来临之前，要获取国外的信息相对困难，再加上双方都各有一批粉丝，所以也出现了很多混淆视线的洗脑包、洗白包。比如，有的就说这件事完全就是谣言，格尼斯从来没有干过这种事情，外国媒体也都认为是虚假的、编出来的。也有的是为了增加故事的曲折性和威诺娜的无辜，说葛尼斯之前从来不知道《沙翁情史》这部电影，是在看到威诺娜的剧本后才知道的，等等。其实这种言论都各有偏颇。首先，以葛尼斯的为人，做出这种事并不奇怪。这位演员在美国的风评一向非常差，差到什么地步呢？差到很多美剧都拿他来调侃，说他是个狠人。而且，葛尼斯自己创建的那个公司卖了许多的奇葩产品，并且还属于各种伪科学。他卖的那些保健品，吃过的人还被送进医院。由于他自己的影响力，也导致了无数人上当受害。此外，葛尼斯的某些矫情发言也引起了人们的不适，比方说，他认为喝醉是不可理喻的丢脸，甚至表示宁死也不让小孩吃泡面。但最夸张的一次发言则发生在2015年，当时他表示绝对不让小孩看英文节目，我只让小孩看法文、西班牙文的节目。当我在法国时，我会到博大社大道买卡通影片回家。还有就是有关他的书《It's All Good》，葛尼斯在书中揭露了他规定全家人都不能吃含麦食物，奶蛋类。他同时承认，强制小孩也需要注重卡路里的摄取。在葛尼斯家中，永远吃不到面包、意大利面和米饭。有时我们家不吃主食，情愿挨饿，避免吸收卡路里。不少书评批判了这本书，其中更有专家写道：“葛尼斯把可笑的好莱坞营养学带到了更高深莫测的阶段。”在很多发起的好莱坞最讨厌的明星评选里面，葛尼斯基本都是毫无悬念的夺得第一。甚至在美国的民意调查机构里面。葛尼斯与威诺娜的知名度指数都是 90% 但前者的负面评价达到 20% 之之高，后者只有 7% 这么一个利益至上不顾其他的人，抢闺蜜剧本这事会做不出来。当然，就这事儿来说，威诺娜显然也是希望能得到沙翁情史中的角色，并且使用了能使用的各种关系。葛尼斯肯定也是知道的。不存在什么，葛尼斯一开始完全不知道这部电影存在的事儿，只是威诺娜的确信错了人，她以为闺蜜能帮自己吧，谁知道是自己给闺蜜送温暖。只能说，在名利场里的闺蜜情是真的经不起利益的考验吧。这里是不给导，如果喜欢我们的视频，别忘了点赞订阅，也欢迎您在评论区留言，说出您的看法。我们下期再见。
，一头黑色短发的俏丽面容，一双会侠的、仿佛会说话的眼睛。威诺娜·瑞德曾主演《剪刀手爱德华》《吸血惊情四百年》，男友也是约翰尼·德普·马特·达蒙这等男神，现在却落得个偷东西被捕、容颜憔悴、星途暗淡的结果，到底是什么让他落得如此田地？威诺娜·瑞德出生在美国明尼苏达州一个叫做威诺娜的小镇上。他的父母辛西亚·帕尔默和迈克尔·蒂霍洛维茨都是作家、编辑，在那个时代算是非常有文化的人群，可谓是谈笑有鸿儒，往来无白丁。只是当时的美国兴起嬉皮士运动，相当一部分年轻人选择远离主流社会，用独特的生活来表达他们对现实生活的反抗。威诺娜的父母就是这么一对嬉皮士夫妇。威诺娜七岁时，他们搬到了加州北部的一块名为彩虹的土地上。这块土地属于他父亲的一个朋友，住着另外六个家庭。父母把这里叫做公社，但威诺娜却十分不喜欢这两个字。十岁时，他家搬到了加州的佩塔鲁马。威诺娜在凯尼尔沃斯初中上学。这可不是一段开心的经历，我确实度过了一段艰难的时光。比如社交方面，他的成绩很好，但一直遭受霸凌。1983年， 1 2岁的威诺娜开始到旧金山附近的美国戏剧学院修演艺课，父母都同意了，唯一的要求就是他的学习绩点必须要达到 4.0 于是威诺娜白天在学校学习，周末去修习表演。而对他的霸凌一直延续到高中时期，最终他保持了 4.0 零绩点，高中毕业，然后放弃了继续进学，投身演艺圈。1986年，威诺娜主演的第一部电影《美国小子》上映，这个灵秀的女孩逐渐引起了名导和年轻一代演员的注意。1989年，威诺娜参演了鬼才导演蒂姆·波顿执导的奇幻电影。甲壳虫之饰演一个喜欢待在黑暗角落的颓丧哥特少女莉迪亚，虽然这个角色并没有带给威诺娜什么奖项，却得到了蒂姆·伯顿的赏识，又合作了一部片子。这部片子就是为他带来土星奖最佳女主角提名的《剪刀手爱德华》。1 9 9 2年，《惊情四百年》上映，威诺娜饰演德古拉的妻子伊丽莎白，以美貌震惊世人。而对威诺娜来说，拍摄这部片子最大的收获，却是赢得了一位一辈子的好朋友基努·里维斯。接下来，威诺娜合作的对象都是丹尼尔·戴·刘易斯、伊桑·霍克、苏珊·萨兰登、安吉妮娜·朱莉等大牌明星。1994年的《小妇人》还为她获得了一个奥斯卡金像奖最佳女主角提名。在最风光的那一段时间里，威诺娜以清新灵动。俏丽脱俗的气质独树一帜，她的面孔上既有西方人喜欢的深邃眉眼、立体五官，又带了东方式的精致典雅，可以说一统东西方审美。而与其他女星长发的形象不同，威诺娜最适合的竟然是短发，既能帅气逼人，又可活泼俏丽，每种形象都足以颠倒众生。美貌、演技。事业样样不缺，他甚至还有个万千少女的梦中情人做男朋友。约翰尼·德普·威诺娜与德普第一次相遇是在1989年《甲壳虫之》的首映式上。那天晚上，他们没有说话，但在大厅里，当德普拿起一瓶苏打水，眼睛看到一个灵动的姑娘的时候，德普说道：“那时我就知道，我已经为她神魂颠倒了。”几个月后，一个共同的朋友介绍，两人正式认识。第一次见面就成功约会，他们俩很快就成了一对人人称羡的情侣。德普在采访中会说：“我对威诺娜是一种纯粹的爱，我可以整日整宿的与她厮守在一起，世上的一切我都可以抛弃。”五个月后，德普就向威诺娜求婚。正值事业上升期的女孩也毫不犹豫地答应了。两人共同主演了《剪刀手爱德华》。德普在右肩纹上一个纹身 ，Winona Forever， 永远的威诺娜。他们两人像无数深陷爱河的小情侣一样，每个眼神都在诉说着“我爱你”，举手投足间涌动的全是爱意缠绵。德普在公开场合说道：“我爱他，爱到疯狂，他会是我的妻子，会是我孩子的妈妈，会是我们家的主人。”然而
。当这对金童玉女所有的生活都暴露在媒体的镜头下的时候，爱情被人围观，被恶意扭曲，吃瓜群众不过加上一段饭后闲谈，对当事人来说却平添了许多苦恼和压力。一会儿是德普移情别恋，一会儿又是诺维纳与某某因戏生情，各种扭曲的消息纷至沓来，为两人的恋情平添许多波折。再加上德普生性放荡不羁，爱自由，尽管心中是爱着薇诺娜的，却不愿被婚姻所束缚。订婚两年多，硬是没有定下来结婚日期，令薇诺娜痛苦难言。再加上年少时被霸凌的经历，让薇诺娜患上了抑郁症。她一个人在黑暗中饱受折磨，流言如刀，每一刀都扎在她心口上，实在太痛苦了。聚少离多，流言伤人，苦苦维持了四年多的恋情，以分手而告终，没有相互指责，两人友好的分了手。去年德普与艾梅伯对簿公堂的时候，薇诺娜还主动出来为德普发声。我认识的德普永远不会对爱人动拳头，而德普则把纹身改了一下，从 w i n o n a Forever 到 w i n o Forever， 永远的酒鬼，然后成了一个情场浪子，身边美人不断。第一段恋情已经伤他至深，第二段恋情更是凄惨，恋爱对象也是好莱坞有名的男星马特·达蒙，两人是本·阿弗莱克介绍的，当时本·阿弗莱克正与薇诺奈的闺蜜格温尼斯。帕特洛谈恋爱，所以介绍自己的好基友给女友的闺蜜。没想到，这两人一见面就激起了爱情火花。经过几年的沉淀，薇诺娜好不容易治好情伤，全心全意投入马特怀抱。这段恋爱谈了五年，比与德普在一起的时间都长。两人订了婚，差一点就步入婚姻殿堂然。然终究有缘无分。薇诺娜在片场通过报纸得知马特。达蒙出轨，西班牙著名女星佩内洛普·克鲁兹的消息之际，在场的其他人眼见她脸色煞白，一时间话都说不出来。她坚决与马特·达蒙分手，但一转头就陷在抑郁症中，无法自拔。药物、酒精麻醉了原本正常的生活。薇诺娜就像是一只刚刚绽放的玫瑰，还没到盛花期就开始凋零。马特·达蒙在经历薇诺娜和佩内洛普之后。表示八卦对他造成了巨大伤害，以后不想与任何名人或是女演员约会。最后找了一个圈外人妻子，长得热辣性感，日子过得很是不错。而薇诺娜却自此一蹶不振。当他回头想在友情中找些安慰的时候，却恍然发现，原本沙翁琴史是想找他来当女主角，却被闺蜜格温尼斯截胡。格温尼斯凭借此片获得了第七十一届奥斯卡金像奖最佳女演员奖。薇诺娜却在失去男友之后，又失去了闺蜜，生活实在太苦了。薇诺娜的病情愈发严重，然后做出了一件自毁前程的蠢事二零零一年，年轻的女人刚从比弗利山第五大街塞克斯百货商场走出，就被拦下。保安从她随身携带的包里搬出一把剪刀。和二十多件衣服和饰品，总价值达五千五百美元。然后人们惊叹地发现，这个女人竟然是好莱坞著名影星薇诺娜·瑞德。这下子舆论哗然，薇诺娜被批捕。她在法庭声称，自己在为下一个角色做准备，她需要体验偷窃的感觉。但是这部电影根本不存在。薇诺娜的这种说法完全站不住脚。陪审团裁定。薇诺娜偷盗和破坏罪成立，面级初犯，她可以被保释，但必须义务劳动480小时，缓期三年，并且要接受心理治疗和药瘾咨询。薇诺娜的事业遭受重大打击，人们要么接受她是个盗窃犯，要么接受她是个瘾君子，这可能吗？跌落深谷的薇诺娜却似乎从药物和酒精中挣扎出来，她问自己。你可以不当演员吗？你还有其他种可能吗？我还是热爱表演，我还是想表演。于是他开始戒酒，戒除药瘾，重新投入演艺工作中去。只可惜，因为形象受损，大制作断然不肯用他，只能在一些小众题材的作品中亮相。他瘦了很多，眼神不再像当年灵透，再也没能延续之前的辉煌。2010年。人到中年的薇诺娜出演了《黑天鹅》中被放弃的前芭蕾舞演员贝斯，她的表演依然非常有爆发力。
但只沦落到在大制作中出演女三的地步。2016年，薇诺娜在《怪奇物语》中饰演母亲乔伊斯，演技很好，但当年那股子清新脱俗的气质早已经荡然无存，太难了。女星美好的时光就那么几年，属于薇诺娜的星光被她自己搓磨殆尽，童年阴影贯彻了薇诺娜的一生。与世隔绝的环境造就了他孤独本性，被霸凌的痛苦则让他变得敏感、脆弱、疏离，没有安全感。几段失败的恋情则彻底将他推入迷茫的深渊。经历过那么一堆事儿，薇诺娜重新站起来了。尽管她错失了成为影视红星的机会，也蹉跎了女人最美好的岁月，但她依然成为一名优秀的演员。她也有了一个圈外男友。两人携手走过十多年时光，尽管青春不在，美貌也已经消弭，但历经沧桑之后，他依然能够坦然站在美光灯下，用自己精彩的表演来反击所有质疑。人都是会老的，只叹他成名太早。不过阅尽千帆后，薇诺娜的人生依旧精彩。